Jag hade så jävla roligt ikväll. Det var sjukt peppigt och jag fick en sån påminnelse om varför det är jag gör det här. Vi är så jävla många som är så jävla bra. Det är fint att påminna om det. Jag får jävligt mycket styrka av att faktiskt omge mig av de här coola personerna. Och jag är astaggad på att se vad vi ska hitta på framöver. Snacka om vad vi vill göra, vad vi kan göra, vad vi borde göra, vad vi inte ska göra. Så ska vi prata om hur vi ska ta över världen och sådär. Puss! Jag planerar lite för ikväll. Ska snart till studion. Jag heter Ellen. Ellen Stokstad. Och fan, jag måste uttala mitt efternamn rätt. Pappa kommer döda mig. Jag heter Ellen. Ellen Stokstad. Och jag går under artistnamnet Ellen K. Jag gör popmusik. Älskar popmusik. Lyssnar på det mesta. Också för att jag är DJ. Men... Jag älskar popmusik och jag skriver popmusik. Ellen Kay gick från början egentligen från något mycket elektroniskare och mörkare. Jag hade någon sån idé om att jag skulle vara så här fett svår och cool typ. Eh, sen så insåg jag att fan var jag inte är det. Jag växte upp eh, ute på Värmdö utanför Stockholm och flyttade hemifrån när jag var 17. Ja, jag hade bråttom att bli vuxen. Jag hade alltid känt mig för gammal. Men jag gillade inte att, att vara tonåring. Det, jag var, mådde inget bra då och var inte, det var inte, jag trivdes inte. Liksom. Sen så kraschade jag. Tog slut liksom. Och jag eh, fick min ADHD-diagnos. Och det var väldigt skönt. Jag håller på att lära känna mig själv nu som vuxen i det här. I och med medicineringen och även utan medicin. Liksom. Det var också faktiskt tack vare min depression och min krasch. När jag kraschade där i maj och började må bättre i september- då drog jag igång en grupp på Facebook som heter Musikaris. Som är ett separatistiskt kollektiv för icke-män som håller på med det jag gör. Skriver musik, är artister. Så var tanken. Mest för att jag typ ville ha så här, typ fem polare- som kanske ville ta en bärs någon gång och prata om ljud, liksom. Ehm, och sen så fick jag fem polare och sen fick jag 55 och sen fick jag 555. Den här gruppen växte så snabbt att jag bara... Helvete! Det är ju svinmånga som känner som jag. Eller att mm. det är en extra där, eller att det är någon man inte känner igen, eller att man så här, utan att kanske berätta hela storyn. Mm. Vi finns på grund av de patriarkala strukturerna i branschen, och vi finns för att vi behöver finnas. Musikäris behövs, och så länge vi behövs så är det något som är fel. Jag hade önskat att ett separatistiskt forum där kvinnor, transpersoner och icke-binära bara är välkomna och inga män. Jag hade önskat att det forumet inte behövdes. Det hade ju varit idealiskt. Det är ge och ta hela tiden. Det är, sån, det är sånt syskonskap i den här gruppen. Folk ber om hjälp. Folk hjälper. Alla i Musikaris har fattat att vi måste hjälpas åt istället för att göra så här som vi alltid har lärt oss av männen och av samhället. Så har 
är vi liksom överens om att så här, fan vad mycket roligare det blir om vi sträcker ut en hand och faktiskt gör det här tillsammans. Och gör det här bättre. För vi kan det. i ett studiekollektiv som heter Oda Studios som är startat av några asgrymma personer. Vi ska dit och hänga och prata om kommande event, vad som händer i vår, vad vi vill, vad vi vill göra. Jag tror att vi har sjukt mycket idéer och vi, vi behöver få in några fler för att så här brainstorma lite. Se hur vi kan liksom förverkliga våra visioner och hur vi kan... Hur vi kan fortsätta få den här platsen fysiskt, inte bara i ren klubbform kanske, utan även, även i så här utbildningssyfte. Och, fan, det vore kul att föreläsa. Eller ska man boka någon som föreläser? Ska vi föreläsa? Kan vi styra ett riding camp? Kan, vad, vad, vad kan vi göra? Det känns svinkul för alla de här personerna är som sagt också mina polare. Det startade med att jag ville ha kompisar som höll på med musik som inte hade kuk. Och idag är två av mina allra närmsta vänner är tack vare musikaris. Och egentligen är det så många fler som är en del av mitt liv. Vi sitter liksom på ett imperium av nästan 3000 tjejer idag i hela Sverige som är aktiva i musikbranschen, som skapar, som är låtskrivare, som är artister, som är spelar instrument, som är olika sorters kreatörer. Det finns hur mycket som helst och alla vill samma sak. Hjälpas åt, synas, höras, göra det bättre, förändra.